ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഹിന്ദു ഡെയിലി എഡിറ്റോറിയൽ അനാലിസിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഹിന്ദു ഇന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡിറ്റോറിയലിൽ ആദ്യത്തേത് ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡറിൽ അടുത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വയലേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം അടുത്ത കാലത്ത് ചൈനയുടെ ഒരു അഗ്രഷൻ ഇന്ത്യൻ ബോർഡറിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യ മുഖ്യധാര പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസമായിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളിൻ്റെ അട് അവിടെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അഗ്രഷനാണ് ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഹിന്ദു ഇന്ന് എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സാണ് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പാൻഗോങ് സോ ആ ലേക്കിനടുത്താണ് ഈ ക്ലാഷ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാൻഗോങ് സോ ലേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിശദ വിവരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണാത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഓഫാണ് ഇതുവഴി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയിലെ സോൾജിയേഴ്സിൻ്റെ അഗ്രഷൻ അവർ ഇന്ത്യൻ സോൾജിയേഴ്സിനെ നേരിട്ട രീതി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം വന്നത് ഇത് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് വഴിയായും മറ്റുമൊക്കെ രമ്യമായി പരിഹരിച്ചു എന്നാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഇതൊരു വലിയ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം വുഹാനിലെ ലാബിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് പുറത്ത് വന്നതിനെ തുടർന്ന് ചൈനയുടെ പ്രതിച്ഛായ ആഗോളതലത്തിൽ മോശമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചൈനീസ് തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്കുള്ള അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഒരു അഗ്രഷനിലേക്ക് അവർ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെങ്കിലും രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഈ ഇഷ്യൂവിനെക്കുറിച്ചും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മാത്രമേ കമൻറ്റുകൾ പാസ്സാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എൽ എസ് സി പെട്രോൾസൊക്കെ തന്നെ നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സുതാര്യത നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷനും ആവശ്യമാണ് മിലിറ്ററി ഇൻ്റർവെൻഷൻ മാത്രം പോരാ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു തലം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യു എസ് പറഞ്ഞത് യു എസ് പറഞ്ഞു അവർ വേണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മോഡി ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അദ്ദേഹം മീഡിയേഷന് ഒരു മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിനോടും ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചത് മാത്രമല്ല ട്രംപ് ഈ വിഷയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നിക്ഷേപ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ ഇന്ത്യ ചൈന ബൗണ്ടറിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ബൗണ്ടറി മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ബൗണ്ടറി മുഴുവൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഏരിയ ആണ് ഒരു ഏരിയ പോലും ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഫുള്ള് ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആ മേഖലകളിൽ റോഡുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈലാസിലേക്കുള്ള മനസരോവർ തീർത്ഥയാത്രകർക്കുള്ള റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണവും മറ്റുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് അതിനിടയിൽ നേപ്പാളും അത് അവരുടെ ഏരിയയിൽ അവരുടെ ബൗണ്ടറി കടന്നും റോഡ് നിർമ്മാണം പോകുന്നു തുടങ്ങിയ ആക്ഷേപങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ചൈനയുടെ ഒരു അഗ്രഷനാണ് ഒരു പക്ഷേ ചൈനയെ നേരിടാൻ അമേരിക്ക ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു രാജ്യമായി 
കണക്കിലെടുക്കുന്നതും ഇന്ത്യയാണ് മാത്രമല്ല പല അമേരിക്കൻ കമ്പനികളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പനികളും ചൈനയിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അവർ പലരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ബെയ്ജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കറണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ പുഷിനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റോഡുകൾ ബ്രിഡ്ജുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നോർത്തൺ ഫ്രണ്ടിയേഴ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാരക്കോരം പാസിൽ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ന്യൂഡൽഹിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം കണക്റ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റീസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി ഒരു മാരിറ്റൈം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഡോ പസഫിക് അതിനുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് യു എസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസിൽ അതിൽ ഉള്ള കൃത്യമായ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ഒരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു പുഷ്ബാക്ക് അതിൻ്റെ പൊസ് നമ്മുടെ പൊസിഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലൈനിലെ ഈ ഒരു അതിക്രമത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പൊസ് പൊസിഷൻ ഏത് രീതിയിൽ വേണം എന്നുള്ളത് പറയുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോർഡർ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് നെഗോഷിയേഷൻസ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ചർച്ചകളും ഈ വിഷയത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ നമുക്കറിയാം മൈഗ്രൻ്റ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അവരെ ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറോളം കിലോമീറ്ററുകൾ കാൽനടയായി സഞ്ചരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എത്ര ദാരുണമായ അവസ്ഥയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് അവർക്ക് ബസ് പോലും വിട്ടു നൽകാൻ അധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പൗരന്മാരെ തന്നെ പല ക്ലാസ്സായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ അത് ഭിത്തിതമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകിയാണെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ നല്ലതാണ് അത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് വർക്കേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഹിന്ദു ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ത്രീ ജഡ്ജ് ബെഞ്ച് ഒരു മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സിൽ നിന്നും മറ്റുമുള്ള റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ലാബ്സസ് സെൻട്രലും സ്റ്റേറ്റ്സും ഈ വിഷയം നേരിടുന്നതിലുണ്ടായി എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്ര നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഹിന്ദു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എട്ട് ആഴ്ച മുമ്പ് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അനേകം ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും അവരെ വീട്ടിലെത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പല ക്ലെയിംസും റോഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല നോ മൈഗ്രൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ പലതും ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ സിറ്റീസിൽ നിന്ന് അവരുടെ വീടുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയും മറ്റും ഒക്കെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്തായാലും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാര്യമായ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പോലീസ് പലപ്പോഴും വർക്കേഴ്സിനെ റോഡിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ചും പോലീസ് ടു ട്രീറ്റ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഓൺ ദ റോഡ്സ് വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദയയോടുകൂടി വേണം അനുകമ്പയോടുകൂടി വേണം ആർദ്രതയോടുകൂടി വേണം അവരെ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മീഡിയ ഹൈലൈറ്റ് അത് സെൻറ്ററിൻ്റെ വേർഷൻ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതോടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോടതിയുടെ ഒരു റിലക്റ്റൻസ് ഇൻ്റർവീൻ ചെ
അൺപ്രീസിഡൻ്റലാണ് അൺപ്രീസിഡൻ്റഡ് ക്രൈസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മുൻപില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ളൂ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൈസിസ് ഇല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ലോകം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രൈസിസ് നേരിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ കോടതികൾ മാറി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അബാൻഡൺ ചെയ്തു ആ ഒരു റൈറ്റ്സ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് വൈകിയാണ് എങ്കിലും അതൊരു തരത്തിൽ പലപ്പോഴും റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജസ്സൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഫോർമർ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡി എം ജബൽപൂർ വാസ് ലിങ്കറിങ് ഇൻ എൻ അൺഫ്ലാറ്ററിങ് റെഫറൻസ് ടു ദൻ എമർജൻസി ഇര ജഡ്ജിമ നോ മെർസിഫുള്ളി ഓവർ റൂൾ ദറ്റ് ഹെൽഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി വാസ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എമർജൻസി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എമർജൻസിയിലും പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്നുള്ളത് അബ്സല്യൂട്ട് ലിബർട്ടി അല്ല എന്നുള്ളത് വാദഗതി നേരത്തെയും പലരും മുൻപോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്കറിയാം ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് വളരെ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലാപ്സസ് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഗവൺമെൻറ്റിന് പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു വിമർശനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു തലം കൂടി കോടതി കണ്ടു എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതികളുടെ ഇടപെടലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടോപ്പ് കോർട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻ്റർ ആവശ്യത്തിനൊരു ടൈം ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല പ്രത്യേകിച്ചും നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസോ മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസോ ഒക്കെ വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാനിങ് കോർഡിനേഷൻ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മെക്കാനിസം ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കോൺസിക്വൻസസ് അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം ലോ ഓഫീസേഴ്സിനോട് ആസ്കിങ് ടു ഫൾമിനേറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റീസ് ഡിനൗൺസ് ദ മീഡിയ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാട്രിയോട്ടറിസം ഓഫ് ദിസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻസ് എ നാഷണൽ ട്രാജഡി റിക്വേഴ്സ് എ മോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു നാഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ട്രാജഡി സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭരണകർത്താക്കളുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഹിന്ദുവിലെ എല്ലാ പേജിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട വാർത്തകളോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എഡിറ്റോറിയൽ നമ്മൾ കണ്ടു എഡിറ്റോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈ പേജിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ഓരോ പേജിലേക്ക് ഇവിടെ പോവുകയാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ പേജ് നമ്പർ വണ്ണിൽ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഷോസ് ടു ഓൾ ഇലവൻ ഇയർ ലോ അറ്റ് ഓഫ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് വായിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട വാർത്തയാണ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്ന് വായിക്കേണ്ട വാർത്തകൾ പറയാം ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല വി വിൽ ഡിസൈഡ് അവർ പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രിയം ടെൽസ് നേഷൻ ആവശ്യമില്ല ടു മോർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഡെത്ത്സ് ആവശ്യമില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ഫൈവ് ടു ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ തേർട്ടീൻ സിറ്റീസ് ആവശ്യമുണ്ട് വായിച്ച് പോകാം രാജ്യത്ത് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് കോവിഡ് കേസസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മരണം ഇന്നലെ മാത്രം ഉണ്ടായി ആ ഒരു വാർത്ത വായിച്ച് പോകുന്ന വായിക്കാം വായിക്കാവുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വാർത്ത മതി ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാർത്തകൾ നോക്കിയാൽ മതി പ
നാഷണൽ ലെവൽ വാർത്തകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ആവശ്യമില്ല പേജ് ത്രീ വായിക്കേണ്ട പേജ് ഫോർ പേജ് ഫോറിൽ പോകുമ്പോൾ ബൗക്യു ആപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് വാർത്തയാണ് ഇതിൽ ഒരു ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഫോർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾസ് ഫ്രം ജൂൺ വൺ ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടേക്കാം ആ വാർത്ത ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടേക്കുക അത്ര നിർബന്ധമില്ല ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പേജ് ഹിന്ദുവിൽ പേജ് നമ്പർ ഫൈവ് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ക്രീമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ആറാമത്തെ പേജാണ് എഡിറ്റോറിയൽ ഏഴാമത്തെ പേജിൽ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് അത് വായിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നോക്കൂ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൻ്റെ വലതുവശത്തുള്ള പേജിലുള്ള ഈ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അനലറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അത് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സീറോ ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് വായിക്കാം നല്ല വാർത്ത ഇത്തവണത്തെ എന്താണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അവിടുത്തെ സൈക്ലോൺ ആംഫൻ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ജീവിതങ്ങളെടുത്തു അവിടുത്തെ അനേകം ആളുകളുടെ ജീവിത മാർഗം അടച്ചു കളഞ്ഞു അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സിൽ തകർച്ചയുണ്ടാക്കി അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് വാർത്ത അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നു കാക്കിനിടയിലെ ഡ്രഡ്ജിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം നാസൻ്റെ അറേബ്യൻ സി സൈക്ലോൺ മേ ഡിലേ മൺസൂൺ അറൈവൽ വായിച്ചു പോവുക മൺസൂൺ യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റാണ് പലപ്പോഴും വായിച്ചു പോകാം ഇത് സൗത്ത് എ പി രമേഷ് കുമാർ ഒരു ആവശ്യമില്ല വാർത്ത ആവശ്യമില്ല ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് സ്ലോസ് മറ്റേതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് വായിക്കണം അത്രയും വാർത്തകൾ മതി അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രംപ് ഡിഡ് നോട്ട് ടോക്ക് ടു മോഡി ഓൺ ചൈന വായിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച എഡിറ്റോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് വായിക്കാം ടെൻഷൻ അൺലൈക്ലി ടു എസ്കലേറ്റ് സേ ഫോർമർ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് ഒന്ന് മലയാളിയായിട്ടുള്ള എം കെ നാരായണനും വിജയ് ഗോഖലെയും നമ്മളിന്ന് എഡിറ്റോറിയലുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു വാർത്ത തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കണം യു എൻ അവാർഡിന് വേണ്ടി മേജർ സുമൻ ഗവാനി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പീസ് കീപ്പിംഗ് മിഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് എഴുതുക എന്താണ് പീസ് കീപ്പിംഗ് മിഷൻ എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നേപ്പാൾ ആർമിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ബോർഡറിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കൈലാസ് മാനസ് സരോവർ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയ അനാലിസിസ് ആണ് വായിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ചൈനയുമായി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് രാജ്യത്തോട് പറയണം ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്മെൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് കാര്യം ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ലോകശ്രദ്ധ തിരിക്കണം അപ്പോൾ അവരതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള നടപടികളിലോട്ടൊക്കെ പോകും അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഷോ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് കോണ്ടാക്ട്സ് വായിക്കാം ആ വാർത്ത വായിക്കാം ഇതിനുള്ള നടപടികളാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ അവോയ്ഡ് ട്രാവൽ ബൈ ട്രെയിൻ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അസെൻഷ്യൽ ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേ മിനിസ്റ്ററാണ് വായിക്കാം Uh, 
അടുത്ത ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കസ്റ്റ് സർജിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ചെറിയ കാര്യമല്ലേ എന്താ വെച്ച് ഈ വിട്ടിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു വിട്ടിൽ അത് വന്നിട്ട് കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് രാജസ്ഥാനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂയാണ് കാര്യം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രദേശത്തെ ഇത് നശിപ്പിക്കും വീരേന്ദ്രകുമാർ സാറിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വാർത്തയുണ്ട് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു വാർത്ത എം ബി എന്നുള്ള രീതിയിലും അജിത് ജോഗി മരിച്ചു ഛത്തീസ്ഗർഹിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവാർത്തയുണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പയറ്റ് വരവര റാവു അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ വരവര റാവു ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പോയറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡോ എന്തെങ്കിലും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടവരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാരാണ് ഇദ്ദേഹം അക്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്താണ് എൽഗാർ പരിഷത്ത് കേസിൽ ഒരു അക്യൂസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയല്ല ആവശ്യമില്ല നോർമലി ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോയിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല ഇത് ആവശ്യമുള്ള വാർത്തയല്ല അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ നമുക്ക് ആകപ്പാടൊരു ആവശ്യമുള്ള വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ രാജസ്ഥാൻ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ നൈറ്റ് ലോങ് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോക്കസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള പച്ച പച്ച കുതി പച്ച കുതി കുതിര എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു വിട്ടലുകൾ അത് കൃഷിക്കുണ്ടാക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് സെൻറ്റർ ലോഞ്ചസ് ഓൺലൈൻ സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് വായിക്കാം ഓക്കെ അത് മാത്രം മതി വേറെ വാർത്തയൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് അടുത്ത പേജിൽ ട്രംപ് ബോർഡർ ടാർജറ്റ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ കുറേ അവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കണം ചൈനീസ് മീഡിയ സ്ലാം യു എസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓവർ ബോർഡർ കമൻസ് വായിക്കണം തായ്വാൻ പ്രസിഡൻറ്റ് വിസിറ്റ്സ് ഡിസിഡൻറ്റ് പബ്ലിഷർ വായിച്ചു പോവുക കാര്യം ചൈന തായ്വാൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് വൺ ചൈന പോളിസിയിലേക്ക് ചൈന വരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചൈനയും തായ്വാനുമായിട്ട് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം വാർത്തകൾ വായിച്ചു പോവുക യു എസ് സാങ്ഷൻസ് എ ഡബിൾ എഡ്ജ് ടു സോൾഡ് ഹോങ്കോങ് വാർത്ത വായിക്കുക എഗെയിൻ ഹോങ്കോങ്ങിലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം യു കെ മൂഡ്സ് ഫൈവ് ജി ക്ലബ് ടു കീപ്പ് ഔട്ട് ഹുവായ് യു കെ ചൈനീസ് കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജിയിലോട്ട് മാറുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹുവായിയുടെ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈനീസ് ഗ്ലോബൽ ലീഡർ അത് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നെസസ് നെസസിറ്റി ഉണ്ട് പുതിയ ഇതിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കൊക്കെ എതിരെ അവർ പലപ്പോഴും ഡാറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചരപ്പണി നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാർത്തകൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ പേജിലെ വാർത്തകൾ കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഐ ആർ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് നമുക്കറിയാം സിവിൽ സർവീസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അത് വായിച്ചു പോകാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാർത്തകൾ മാത്രമായി ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ബിസിനസ് പേജ് വായിച്ചു പോകണം എക്കണോമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ എങ്കിലേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചു പോവുക അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വായിക്കാം ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് മിഡ് ജൂണിലെ മീറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചു പോവുക ടെലികോം റെഗുലേറ്റർ മൂഡ്സ് നാഷണൽ നമ്പറിംഗ് പ്ലാൻ വായിച്ചു പോവുക
ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ വാർത്ത വായിക്കുക ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഒന്നും വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയ പുതിയ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വാങ്ങി വായിച്ചാൽ എക്കണോമിക് ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫെമിലിയർ ആവും അടുത്ത സ്പോർട്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്പോർട്സിൽ എല്ലാം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒളിമ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ബോസ്റ്റൺ മാരത്തോൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചൊരു വാർത്തയുണ്ട് ടി ട്വൻറ്റി അത് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വാർത്ത നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് അത്ര അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയല്ല അതിനുവേണ്ടി സമയം വെറുതെ കളയണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിന്നുള്ളത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇന്നത്തെ ഈ പത്രത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് മാത്രം പഠിച്ചു പോവുക നിങ്ങൾക്കൊരു ശുഭദിനം നേരുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ചുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് പുറലമിന് പാസ് ആവുന്ന എഴുതി എഴുതാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവരും പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിജയ ആശംസകളും നേരുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ എട്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് മലയാളത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാനും കെ എസ് എഴുതാനും സഹായിക്കുന്ന എട്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പുതിയ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി ഈ ആഴ്ച മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ പ്രാചീന ഇന്ത്യ മധ്യകാല ഇന്ത്യ ആധുനിക ഇന്ത്യ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി എന്ന പുസ്തകവും കൂടി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകം ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ വന്നു എത്തിക്സ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭാരതീയ കലയും സംസ്കാരവും ഒപ്പം മലയാള ഓപ്ഷണൽ വൺ ആൻഡ് ടു കമ്പൽസറി മലയാളം ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മികച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക നിങ്ങൾ ഡെയിലി നോട്ട്സ് എഴുതുന്ന ഒരു ശീലവും കൊണ്ടുപോവുക എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും